Buongiorno a tutti, eh, mi associo ai saluti già fatti eh, da chi mi ha preceduto, in particolare da parte del Presidente AECA Beppe Pagani, saluto il Presidente del CIOPS Mara Tagliaferri, il Presidente del CIOPS Formazione Professionale Emilia Romagna, Suor Silvia Biglietti, e saluto anche gli illustri relatori che a partire da questa mattina consentiranno di approfondire il tema che abbiamo tutti di fronte eh, di questo importante incontro. Da più soggetti sociali, non escluso il Papa, è rivolto ai giovani l'appello ad essere responsabili e partecipi in questa fase di fine Covid, si spera che sia di fine Covid. Nella costruzione di una nuova società a livello locale, nazionale, mondiale, evidentemente anche europeo, ed è interessante anche ciò che dice Papa Francesco a questa generazione di giovani, all'attuale generazione di giovani. E lui la vede come l'ultima generazione di giovani che può lavorare in tempo utile per risolvere problemi dell'ecologia integrale, i cambiamenti climatici e altro. E da più soggetti dunque è rivolto ai giovani l'appello ad essere responsabili e partecipi. Lì si vuole più attivi e dinamici con riferimento ai problemi dei cambiamenti climatici, agli inquinamenti, all'ecologia in genere, all'economia circolare, alla transizione ecologica, alla digitalizzazione, all'industria 4.0 e ad altro ancora. Quanti problemi dovranno risolvere? Eh, certo, dovremo accompagnarli, aiutarli e soprattutto aiutarli nel momento in cui si formano, nel momento in cui partecipano nella scuola professionale. Ma tutto questo presuppone una formazione umana integrale. Infatti è certamente vero che l'istruzione e la formazione professionale, come ricorda il sottotitolo del seminario, devono essere leva per costruire l'identità professionale dei giovani in connessione con le imprese, il territorio, le istituzioni. Ma non è sufficiente una preparazione tecnica, ossia l'acquisizione di abilità tecniche e conoscenze pratico-scientifiche. Quando si propone di accrescere la formazione umanistica nelle scuole professionali, alcuni rispondono che ciò non corrisponde alle vere priorità della formazione professionale. Abbiamo sentito anche la proposta del Ministro Bianchi di introdurre un corso di filosofia ed esattamente nei confronti della sua proposta sono venute alcune reazioni simili a quelle che ho detto. Pur consapevoli che il mondo è cambiato profondamente a causa dell'imponente sviluppo scientifico e tecnico e che sono sicuramente necessarie persone che lo facciano, diciamolo così in termini semplici, funzionare, non si può dimenticare che è altrettanto, se non più importante, che vi siano giovani che sappiano conoscere e interpretare la realtà contemporanea. Se così non fosse, il mondo si farebbe più grande e complesso Mentre coloro che lo abitano e dovrebbero imprimere un orientamento di senso alle varie attività professionali, sarebbero privi di una cultura sapienziale ed umanistica adeguata. Le nuove generazioni non possono essere povere di strumenti razionali e critici per capire e valutare le condizioni in cui vivono e per prospettarne una migliore conformazione alla dignità personale. Se non venissero educate secondo una formazione umana integrale, finirebbero per essere strumentali e funzionali ai sistemi socio-economici esistenti, 
quelli che assolutizzano più facilmente il profitto a breve, la tecnoscienza. Non si deve dimenticare che le capacità intellettuali di riflessione e di pensiero critico sono indispensabili nel far crescere i giovani capaci di innovazione nelle imprese, intendendole anzitutto come comunità di persone, prima ancora che ambienti di organizzazione dei semplici mezzi del lavoro. Se gli uomini e le donne del lavoro devono soprattutto contribuire all'incessante elevazione culturale e morale della società, non vanno ridimensionati gli aspetti umanistici nella formazione dei giovani. Solo così, fra l'altro, potranno essere soggetti in grado di mantenere viva la democrazia dei propri paesi. Noi stiamo vivendo un particolare deficit di democrazia, forse favorito anche dalla necessità di interventi per risolvere i problemi di sicurezza, eh, problemi di salute, ma questo non deve nasconderci che la democrazia eh, sta funzionando a volume ridotto. Tante decisioni sono prese rapidamente e è anche necessario in certi casi, ma questo certamente non va per un processo di partecipazione e di democrazia partecipativa. La sfida educativa odierna non sollecita a rinunciare alle competenze professionali, alla tecnica e anche all'utile, e neppure alla centralità scuola-lavoro e alla formazione professionale. Richiede una formazione che va al di là del semplice addestramento, questo il Jobs, la ECA, lo ripetete in continuazione, al di là del tecnico e dell'utile, per aprirsi alla dimensione trascendente della persona, al senso delle cose, alla verità intera dell'essere umano. Con questo vi faccio ancora di nuovo tanti auguri di buon lavoro e vi ringrazio per l'attenzione.